这挖的神啊！先看视频。好了，我手拿掉了，就是不掉根。这袜子怕是粘了墙里胶吧？我不信还有拽不下来的袜子，咱买回来试试。看一下啊，它有好多颜色，我就随机买了两种。这袜子表面是冰丝面的，看着是挺薄的，然后弹力也很弹。这个袜子底材质和上面是不一样的，它是一层薄薄的棉绒，你捏起来吧会很软，后跟是有这种防滑的硅胶片。那穿上到底掉不掉根，好不好穿？咱们上脚感受一下。这个袜子上脚就感觉非常贴合啊，而且真的非常薄，非常透气，真的感觉还是挺好穿的。咱们穿上这双鞋帮非常矮的帆布鞋，看看袜子会不会露出来？完全不会露出来啊！而且你这么反复脱鞋子，袜子也不会掉。现在咱们把这桶四点五升九斤重的大桶水挂到袜子上，看看袜子会不会掉根儿。哎呦我去，这袜子神了、啊！要不是亲身实测，我是真不敢信停了。太酷了，家人们，冲就完事了。好家伙，这个水受得了，必须买回来尝尝。怎么闻起来臭臭的？真的可以直接吃吗？哦，胃肠道敏感、气味敏感者，可以先在沸水中焯水五秒钟再吃。那我直接吃了，感觉这个味儿还好。我买的是两斤六十九块九的，这两斤量不少啊！你们看，这个量真的很多啊！你们看，感觉都够一大家子吃的了。这个最近真的是太火了，老是半夜刷视频，刷到有博主吃这玩意儿，真的是给我馋完了。两包辣椒油啊！太爽了，再加点芝麻。这个是酱油吗？感觉不像酱油，给它拌一下。我已经开始流口水了，就是很香很浓的红油的味道。粉丝先吃大口大口吃起来，太过瘾了！虽然我放了两包辣子啊，但是真的不会很辣，特别香。嗯嗯，太爽了！啊，相信我，百分之一百的没让他劈下去，嘎嘎苦，比中药还难吃。这个纯度百分之百的无糖黑巧，到底能有多苦多难吃？咱买回来尝尝。百分之五十八的纯度，百分之七十二的纯度，还有这个蒸级的百分百纯度的，我全都买回来了。咱们从甜到苦，挨个感受一下。它这一盒倒不贵啊，九块九，里面是有二十四片，而且我看了一下它的配料表，印的全部都是纯可可脂。这两个低纯度的配料表，除了可可脂之外，还加了一些可可粉、白砂糖。至于这个百分百纯度的，那配料表就是纯可可原浆了，一丁点糖都没有。咱先试一下这个五十八尺度的，嗯，入口即化的感觉，巧克力的味道非常浓郁，它不会很甜，而且苦味掩盖的很好，就是非常适中，非常符合大众审美的一个纯度。再试一下这个七十二度的，嗯，它入口真的不苦，也就比这个五十二度的苦一点点，但是哈，它的甜度很不明显，你吃了就会有一种。非常醇厚的口感，终极挑战来了啊！百分之百了，咱们尝一下。啊，真的比中药还苦，就是感觉啊，苦到灵魂那种苦啊，真的超级无敌苦！我感觉我吃完这一片，一整天我再也不想吃东西了。很适合体重管理的朋友啊，普通人真吃不了，真吃不了。这个长相鸡饲料似的三明鸡，它真的好喝吗？咱可别喝那火锅店几十块一扎的了啊！这不就是海底捞那味儿吗？而且是咋喝也不心疼了。但这包装不咋地啊，但是里边都是好东西。这里边有乌梅、山楂、甘草、桂花，冷水就能冲啊！天热的时候，随时随地来上这么一杯。那夏天咱不就酸梅汤自由了吗？最近三十多度的天真是热到不想吃饭。这个季节喝点酸梅汤解解暑倒是不错。看他宣传的是真好，咱买回来尝尝到底好不好喝。到货了，二十八块八是三大包。
。然后这一包是三百八十克小半斤儿，配料有白砂糖、葡萄糖、乌梅汁、山楂汁、桂花、甘草。它宣传的一些好东西确实都有啊。最后还有维生素 C、十英香精，配料算是比较干净的。看它喝的真是挺爽的啊！产品称一个，准备一个杯子，倒上我最爱的雪茄冰块，再倒上咱们的三明精。你要是喜欢喝浓一点呢，就多加一点，倒上矿泉水。看啊，一壶三文精就这么冲泡了。冲泡是真的很简单，尝一下啊。喝起来真的特别爽口，就是酸酸甜甜的，跟外面饭店那个味儿啊一样一样的。大口大口喝起来真的是太爽了，主要是啊，它喝起来不心疼。你这一袋子，我感觉能撑好几大桶。啊！谁没有一些刻骨铭心事？谁能预计后果？谁没有一些斗恨失望？一点点无心错，谁没？这东西真有用吗？咱买来试试。快递取回来了，就是这么一小盒啊，它里面是有五支装，然后写的是粗蒸细单用的。咱们来看一下实际使用效果怎么样。这小锅里的做工还是挺精致的，然后盒子里还有一根这样的针，是可以清理这个过滤液的。因为它这个过滤嘴不是一次性的，是可以反复循环使用的。先试粗支烟啊，粗支烟插上是完全没问题的，很牢靠。再试一下这个细支的。哦，它里面是有多个卡扣的，看着没？这个细枝的也可以插的。先把烟点着啊，咱们试试它的过滤效果到底怎么样。顺便我自制了一个吸烟神器，一根吸完啊，咱们再上一根，两只吸完了，咱们看一下效果啊。呵，你看，两只就这么多焦油。要是没有过滤的话，这些焦油全都吸到我们肺里面去了。呵、啊，看这焦油啊，过滤效果还是真的很明显的。我刚才又去亲身体验了一下啊，虽然它把焦油都过滤掉了，但是对烟的口感真的没有影响，而且它是可以反复抽出来清洗循环利用的。所以如果说咱们真的戒不掉烟，那么这个过滤嘴一定要备上。碗团好几天没吃了啊，今天尝个台式剁椒口味的，我先给它打开。里面都是这样子的啊，灰灰的，因为是纯荞麦做的，看着有点凉粉的感觉。先给它划开啊，把它划成方块，这么这么方块型的。这个真的很有地方特色啊，不知道你们尝过了没？哎，划好了，剁椒先给它加上啊。这剁椒为什么是红色的啊？这红油颜色真漂亮啊。最后是灵魂山西老陈醋，给它拌一拌啊。你们离我远一点啊。我怕这个辣椒油崩你们一身，拌好了啊，好香啊，真的好香啊！然后拌着一点点那种灵魂山西陈醋的味道，我已经开始流口水了，懂懂的。